Hola amigos, bienvenidos aquí al estilo García y como ustedes pueden apreciar en este clip nos fuimos al tianguis hacía varios días varios tiempo que no íbamos al tianguis fuimos a un tianguisito chiquitito que se encuentra en la colonia en la cual mis hijas y yo vivíamos allá en la expansión es lo más cerquita que teníamos y de carrerita ahí fuimos mi hermana y yo bueno yo prácticamente acompañé a mi hermana a buscar lo que hacía falta porque este día la intención era preparar un rico caldito de pollo con verduras ya ven ustedes que los días han estado fríos bueno acá en nuestros lados amigos porque por ejemplo allá por donde vive nuestro amigo Israel Sicone dice que tienen unas temperaturas bastante elevadas y pues ya no sé si sea bueno o sea malo amigos creo que a uno le gusta el frío pero un frío moderado y también nos gusta el calor pero un calorcito moderado no que nos estemos congelando ni que nos estemos cocinando amigos pero bueno ni quejarse agradecer a dios que tenemos vida salud y que pues podemos disfrutar de los privilegios que dios mismo nos da de gozar de esta naturaleza y pues hacer lo que nos corresponda para estar bien y no morirnos en el calor y no morirnos en el frío así que ahorita como acá en nuestros ranchos está lloviendo está haciendo frillecito me dice mi hermana Claudia vamos a hacer un caldo de pollo como ves y yo bueno va con la ayuda de Dios vámonos y nos fuimos a la corre y corre a buscar las verduritas mi hermana tardó años en llenar su bolsa de ejotes y chícharos porque escoge uno por uno yo me quedé escogiendo zanahorias calabazas y fue de rápido pero mi hermana se tardó amigos aquí le corté porque si no si nos habríamos llevado la media hora eh, viendo a mi hermana escoger los chícharos y los ejotes pero bueno pues ya ella sabe sus gustos yo soy de que llego y agarro y luego por eso me salen mal las cosas no más no entiendo amigos pero sin más Quédense con nosotros, vamos a preparar este rico caldito de pollo, así que muy bienvenidos sean ustedes. Acompáñenos amigos, acompáñenos, honrenos con su grata presencia y vamos a ver qué sucede. ¿Se ve picado? No, Parece no, no. que no, vea. Ajá. Está todo picado. Ajá, sí, sí, se ve bonito. 50 me dijo. Es que no queremos frijol con proteína. La proteína me gusta aparte. A ver, miren. A ver, Uriel. ¿Qué buscas? Quiero tres elotes, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo se llama eso? Poro. ¿Es puerro o no? Poro. ¿Poro? ¿Era puro o puerro? Este es el poro. Puerro. A ver. ¿Cómo se llama este? Poro. Ahí está. Poro. Poro. ¿Cuál es el puerro? ¿Cuál es el puerro? El perro. Puerro. Puerros. No hay puerro. Sí, existe el puerro. Ay, Claudia, yo tengo una madre. De brócoli, pero le tengo mucho miedo. Yo no le tengo muchas ganas. Ay, me gusta. Puerro, el puerro. Es que hay un, hay un coso así como ese que se llama puerro. Pero quién sabe cómo sea entonces. Llévenle vainilla a los maquis. De, de ahora que ya. Vaina. De esa cosa. De ahora que ya comen de todo. Me saqué de onda. Chihuahuas. Cilantro. 
No quiero que tengan el pico verde. Dame la chica. ¿No se acuerda de cómo estaba la luna? Bueno, vamos a tiempo de más. Estamos buenos. Lo, voy a probar la mandarina muy buena. Claudia. Gracias. Sí, la ¿Está buena? Sí, bueno, los dientes, sí, los dientes. Sí, están dulces, ¿eh? la verdad, sí. Nomás que no los quieren porque están verdes, dicen. Mire, de aquí 40 es estrés. Es lo que yo creo. Gracias, amiga, le regalamos la parte de yogur. Sí, porque la sintió como hay que ir. Ninguno tiran basura. Gracias. Ya llegamos, amigos, del tianguis. Solo fuimos por las cosas básicas, lo que ya vieron ustedes que compramos. Aquí fue el cilantro, la verdurita, por ahí trajimos hijotes, calabazas. Me traje dos manzanitas para mis chamacas, tres guayabitas, pues para ver si les hago un tecito. Ya ven ustedes. Por acá el pollo, que fueron 106, parece, no recuerdo. El pollo. El plátano, traje un platanito también y miren, venía amarillito y ahorita cómo se hizo. Mm. Y traje cuatro naranjitas porque a Cristiana le gustan mucho ahorita. La prueba de la mandarina que me dieron. Dije, le echo a la basura. Uno de esos porque ya ven que me quedé sin atomizador para el vinagre. Le puse Mr. Músculo. Me lo dieron en 10 pesos. Y por ahí estaba el detergente en 35. Y mi amiga. Hoy estaba vendiendo chicharrón. Mi amiga, como es plaza. Este chicharrón me gusta mucho. Y me, le dije, véndeme 15 pesos. Y pues del neto me traje una crema y unas toallas húmedas. Y listo, amigo. Fue todo lo que traje de mi cambio. De el. Ay, estas niñas. Ah, no, esto ya es roto. Ya le estoy echando la culpa a las chamacas. <risa> Hasta aquí nuestro reporte, amigos. Ya por aquí nos disponemos a comenzar para hacer este caldito de pollo. Vamos a limpiar el pollo. Vamos a pasar el pollito por la lumbre, las alitas ya ven, o luego a veces las piernas traen plumitas. Y eso me ha enseñado mi mamá que hay que quemarlo y sacarlo a punta de uñas. Si tienen algunas pincitas por ahí que les ayude, muy bien. O sea, como que si te quedas pensando, si te preocupas un poco o demasiado, porque... ¿Tienes todavía coca? Pues nosotros, Churro. ¿Tiene coca? Pues si no por aquí cerca. ¿Eh? Y me voy a equipar ya, pues mi esposo no me escucha casi siempre está. Vamos grabando esto. Aunque se retire a trabajar, ahorita que. Ya lo vieron que va a tomar coca. ¿No le das pena? ¿No le das pena? Es un privilegio. Ah, ajá. Que no cualquiera toma coca. Exacto, la gente que sí piensa. Ya después de que mi papá se fue servido con su coca, amigos, somos bien necios, amigos. Ustedes disculpen, uno no, nada más lo entiende. Supuestamente nosotros hacemos el propósito solamente de tomar la coca cada ocho días, aunque en realidad no es así. Entre semana también andamos por ahí tomando de vez en vez la coca. Compramos una señora coca de 3 litros y nos dura, o sea, no se nos acaba. Entonces la vamos guardando en el refri. Y por eso mi papá viene y pregunta, oye, Karina, ¿todavía te sobró coca? Y yo, oh, padre, si la tenemos escondida... Pero pues bueno, ya le sirvo su vasillo de coca y se sigue vendiendo sus tamales porque él andaba por allá afuera vendiendo sus tamalillos. Y mientras yo por aquí ya les digo que mando el pollo para sacar todas esas plumitas que se quedan luego dentro bien encarnadas. Mi mamá y mi hermana las veo que todavía pasan un cuchillo 
por encima de la piel o sea raspan la piel del pollo todavía con un cuchillito para extraer plumas que todavía se quedan mucho muy al fondo yo no yo nada más así les paso este la lumbrecita por encima lo que se alcanzó a quemar lo que veo que, que sobresale ahí lo jalo y lo demás pues ya se queda ahí <ríe> es cierto bueno no tampoco no voy a mentir no voy a decir que de vez en cuando si sí nos ha salido plumas en, en el pollo pero <ríe> Ahí son gajes del oficio, amigos. Ustedes disculpen. Ahora, yo tengo, tengo una duda, amigos. Ya ven que se dice mucho que el pollo no se lava. Que el pollo así tal cual lo saque uno de la bolsa y lo tiene que echar a la olla, a la cazuela. Eh, dependiendo de cómo ustedes lo vayan a cocinar. Pero me queda, no sé... Es como que dudoso, como que, ¿cómo no voy a lavar el pollo? Las pechugas, si no las lavamos, si las vamos a asar, así las echamos a la cazuela, si las vamos a empanizar, pues al huevito, a la leche y al pan. Pero cuando es pollo de este pollo, amigos, ay, no sé, díganme ustedes si sí lo lavan, si no lo lavan. Eh, lo único que yo hago es ponerlo en agua ¿no? por ahí andan los tacos tacos de canasta a ver si los escuchan amigos que hay está el ruidito aquí en la avenida eh, lo único que hago es poner el pollo un ratito en agua con limón según dice mi mamá que eso ayuda a que no eh, desprenda tanto aroma choquía aunque en realidad y para ser honestos también amigos a mí me sigue quedando un aroma a choquía o sea el pollo es choquillento el pollo huele para qué vamos a decir que no sí sí amigos entonces si sí, igual lavo mi pollo ya que lo lavé lo pongo en agua con limón y mientras pasan esos cinco minutitos que esté el limón con, con el agua el pollo tallo bien el lavadero por aquello de que las bacterias se dispersan en toda el área y que luego Enfermedades, salmonela y todo O sea, mientras Si sí sea, mientras no sea Pues no quiero exponer a mi gente Porque pues no soy la única que utiliza el lavadero Por ahí andan mis chamacas Por ahí andan mis papás también eh, Utilizando el lavadero para hacer sus cosillas Entonces lavo, tallo bien el área Y ya después cuando saco esa agua Desecho el agua en la que estaba el pollo De igual manera tallo de nuevo el lavadero Llave, manguera, todo todo lo que hay alrededor para evitar así eh, infecciones amigos y mientras pues ya ya vieron ustedes que puse a, con, a cocer el, las piecitas de pollo con cebolla ajo sal no les puedo decir las cantidades porque obviamente ustedes ven que aquí pues son cantidades grandes de comida y ustedes imagino en, en su casita pues es una ollita pequeña entonces si yo les digo pues no sé dos cucharadas de sal de grano pues para ustedes va a ser un excedente de sal entonces pues, ustedes son más expertas que yo a la hora de cocinar yo soy la que he recibido más consejos de ustedes y pues nada ahí viendo cómo cómo va quedando nuestro guiso amigos estoy quitando la espuma ya ven que también tiene uno que quitar toda esa toxina y pues no se va de una tenemos que esperar a que eh, dé ligero herborcito para quitar esa espumita y luego otro herborcito y sale más espumita. Aunque a decir verdad, este pollo no me salió tan sucio. Luego me han salido cada pollo, amigos. Me urge una tarja aquí en, en nuestro cuartillo, amigos, porque eso de salir corriendo hasta el lavadero a tirar las cosas que necesito desechar. Ah, me canso de correr de aquí hasta por allá. Pero bueno, seguimos quitando la espuma. Ya ustedes vieron que empecé a eh, limpiar los ejotes. Les quito la colita para agregarlos. Ahorita que termine de quitar la espuma del caldo, vamos a agregar los ejotes porque son eh, tiesos, son más duritos los ejotes. Bueno, eso me decía mi mamá, ¿no? Yo opto y hago lo que mi mamá me dice. Si, si ella me dice los ejotes son duros, échalos desde que comienza a hervir el pollo, pues yo lo hago así, amigos, y... Yo honestamente no le hallo diferencia si lo echan antes o si lo echan después. Realmente no. O sea, yo lo hago porque así me enseñó mi mamá. Y así lo estamos haciendo. Ya eché los cejotes. Ahora vamos a cortar la zanahoria. No le quito la piel a la zanahoria, amigos. Pues también he leído comentarios en los que se sorprenden Porque me dicen, oye, no, no limpias la zanahoria. La dejas con todo y su piel. Y yo, pues sí, yo no le quito nada a la zanahoria a excepción de la cabecita y la colita 
todo lo demás se lo dejo a menos que tuviese por allí grietas que no se ven muy bonitas se las quito con el cuchillo pero en sí yo dejo chayote, calabaza zanahoria, así tal cual viene, así tal cual nada más lo picamos y órale para la olla, en el nombre de Dios aquí estoy viendo, revisando que el fuego no esté tan elevado porque luego se nos arrebatan las cosas, saben también que pues vamos a cocinar con toda la paciencia que podamos tener, con todo el amor para nuestra familia, con toda la calma. Y pues si, se, si estamos cocinando en una lumbre muy alta, la comida se nos arrebata y toma un sabor ya no tan bonito. Bueno, ya piqué toda la zanahoria. Ahora vamos con los chayotes. Aprendí también aquí viendo videos en internet y con algunos de ustedes que al chayote hay que limarle la colita así como el pepino. ¿Para qué, amigos? Bueno, ya se los he dicho en otros videos, pero para los que tal vez nos estén viendo por primera vez o recientemente se han unido a nosotros, eh, esto es para evitar, ya ven que cuando uno está picando chayote y lo agarra, deja como que un pegamento muy adherido a las manos y ya luego uno no se lo puede quitar ni aunque se ponga uno a hacks ni aunque se haga lo que se haga se queda esa babita del chayote pegado a la mano bueno si ustedes optan por limarle la colita de esa manera créanme que en mucho ayuda así es que inténtenlo a la próxima que vayan a cocinar un rico chayote limenle la colita y ustedes mismas constaten que en efecto ya no deja esa fea capa en las manos ya estoy terminando con los chayotes, el caldo, el pollo, lo dejo hervir por lo menos unos 20 minutos a fuego bajo para así agregar ya lo siguiente, que es, por ejemplo, ahorita estoy agregando el cilantro y vamos a agregar también las siguientes verduras que son duritas, como lo que es el chayote y la zanahoria. La papa yo también la agrego, pero me dice mi mamá que la papa es blanda, o sea que se cuece pronto y ella me dice que la eche casi al final pero yo me quedo con la espinita de que si sí o si si no, que tal si no alcanza a cocerse entonces la parto y de igual manera la agrego junto con el chayote, junto con la zanahoria, con cuidado con cuidado porque luego salpica re bonito y por ahí nos andamos quemando todo amigos y pues no es nada grato andarse quemando Ay, al pasito, al pasito, Claudia, al pasito. Tú todo quieres echar bien rápido. Vamos a sumirlo bien. Bien, bien sumidito que se, que se tape con el agua. No le puse mucha agua a nuestro pollo porque luego la verdura, pues ven que también es agua y se sube más nuestro caldo. Entonces, pues que sea un poquito más de caldito de verduras que agua amigos <ríe> bueno aquí ya voy a partir en cuatro mis papas son papas chiquitas porque había unas papotas pero a nosotros nos gustan estas papas chiquitas y las partí en cuatro y para la olla a mí yo no concibo un, un caldo de pollo sin papa amigos a mi hermana casi no le gusta y a mi mamá tampoco porque dicen que la papa le da otro sabor al caldo al igual que las zanahorias y mis gentes eh, cocinar en el caldo no le ponen zanahoria y a mí sí me encanta el sabor que le da la zanahoria porque le da un sabor dulzón la, ya ven que la zanahoria es dulce y por eso no les gusta que yo cocine porque le pongo mucha zanahoria y le pongo mucha papa y me dicen, no Claudia, es que eso cambia mucho el sabor y yo, ah, oh, ténganme paciencia hombre, yo me como la zanahoria no se preocupen, sí, pero le da otro sabor al caldo y yo pues no escuché <risa> No es cierto, amigos. No, sí es cierto. Le pongo mucha zanahoria y papa. Bueno, aquí ya vamos a, a picar la calabaza. Es hasta el último. Esta sí nada más un ligero hervorcito y ya le apago. Porque esta sí es blandita y con el calorcito, con el vaporcito, ya que se quede ahí en lo último de la olla, termina de cocinarse. Así que, mis queridos amigos, amigas, díganme ustedes qué van a preparar de comer el día de hoy. Déjenme ahí en los comentarios para saborear esas exquisiteces así a lo largo a la distancia sé que muchas de ustedes son unas grandiosas cocineras y mis respetos para ustedes de verdad adoro saber que tienen esa paciencia para cocinar eh, de dónde sale tanto platillo no lo sé la destreza que tiene para poder elaborarlo también eh, lo admiro amigos no todos nacemos con ese don para la cocina 
desafortunadamente no todos el sazón, el sazón amigos, más que nada el sazón, porque tal vez podría salirnos un bonito plato pero si no tenemos ese sazón dice mi mamá que también pues mucho no vale la pena, así que yo me imagino que ustedes tienen un sazón muy rico, mi, mi amiga Efraín eh, hace poco me comenta que iba a comer unos molotitos de frijol, ay cómo me encantan los molotes, todo lo que tenga que ver con masa, por ejemplo mi amiga Jaibaen hace poco hizo gorditas también así masita, todo el alimento que sea de masita a mí me súper súper encanta amigos, pero no me sale, ustedes ya ven que lo he intentado hacer y no me sale, eh, la última vez que comí mis, chi mis chiotes molotes, fue hace como 30 años, todavía estaba yo casada en casa de la ex suegra. Ella pues prepara estos molotes, y, pero ella los hace de, de pollo. Y aún así yo veo que ella le, le me dio batalla para hacer los molotes porque luego explotan. Una vez le explotó un molote y sí se dio una santa quemada por todos lados que yo dije, no señor mío. Si ella que es experta en hacer molotes le pasó esto, yo que no doy una, porque dicen que hay que este, tener el relleno bien bien escurridito, que no haya nada de líquido para que el molote no explote. No, ma, hermanos, nunca, hermanos. Amigos, amigos, es que me quedé pensando en que pues los exuegros son eh, hermanos en Cristo y pues <risa> ya, ya no digo nada, ya no digo nada. El punto es que... Eh, no, dije, no, yo no soy para hacer molotes tan sabrosísimos, pero no, yo nada más me espero a que alguien me comparta. Y como creo que nadie sabe hacer molotes, pues ya nunca más he vuelto a comer molotes, amigos, hasta que leí a mi amiga Efraín que dijo que iba a comer molotitos de, de frijol por ahí. Mándame unos por paquetería, amiga Efraín. Bueno, mis queridos amigos, así hemos terminado este rico caldito de pollo. Ya ni les mostré a la hora que nos lo comimos, amigos. Pero vean, así quedó nuestro caldito de verduras. Ah, se ve re bonito, así se ve antojable amigos porque ahorita está haciendo frío, está haciendo mucho frío amigos, un tecito por favor ya ven que les había dicho que iba a cocer un té de manzana con guayaba mis chamacas me volaron las guayabas me dejaron a malas manzanas dije ¿y ahora qué hago? pues ya no les hice nada amigos, un tecito de canela nada más así que vamos a seguir con los saluditos mis queridos amigos porque necesito saludar a muchas personitas Vean aquí a mi amiga América, ella siempre me anda comentando por ahí en todo momento, a mi, a mi hermana Magali, Magali Dios te bendiga, mi, mi amiga Mónica Cortés, la cocinita de Isabel, ay ya se me fueron, se me fueron, no se me vayan amigos, es que los estoy viendo aquí en vivo y a todo color, déjenle regreso, ah, cocinita de Isabel, María de la Luz amiga te mando un fuerte abrazo, eh, mi amigo Israel Sicone también, ojalá y la temperatura ya haya bajado un poquito, un muchito, que estén tranquilos ahorita en su temperatura. Mi amiga mexicana Comunica Blogs, un fuerte abrazo amiga, cuídate mucho, gracias por decir que mis hijas son hermosas, <risa> gracias por verlas con ojos de, de gracia, um, gracias, ahora sí que valga la rebusnancia, gracias por ver a mis hijas con ojos de gracia, mi amiga Susi García dice, hola Claudia, tu hija la pequeña tiene toda tu cara, ay amiga, la grande está muy bonita, o sea, me están diciendo fe otra vez, <risa> Yo aguanto, yo aguanto. <risa> muchas gracias, muchas gracias, amiga. Amiga Antonieta, un fuerte abrazo para ti. Cuídate mucho. Eh, ella me dice que hay suculentas muy bonitas. Yo en realidad, amiga, todavía no alcanzo a encontrarle lo bello a las suculentas. Pero pues mi hermana está más que enamorada. Eh, dice que la niña chica se parece a ti. Yo tengo dos hijas, ya son adultas. Ella sí, toda la cara del papá. <risa> Bueno amigos, ustedes me animan con decir que por lo menos Cristiana sí tiene rasgos de acá de mi gente, por lo menos una amigos. Eh, amiga Carmen Tapia, un fuerte abrazo, ella me dice, querida Claudia, qué bonitos niños tan sanos emocionalmente a pesar de lo complicado. Amiga, pues no te diré que están sanos en su totalidad porque desafortunadamente de una de otra manera y no sé por qué generamos traumas a lo largo de nuestra vida, incluyendo la infancia. Pero pues tanto mis hermanas como yo, porque somos tres hermanas divorciadas con que nos tocó criar solas a nuestros hijos, mmm, hacemos lo posible por, pues, por apoyarles, animarles a, a nuestros hijos, que si bien tienen temores, pues platicamos, intentamos platicar lo más posible con ellos. No lo hacemos a la perfección, amiga, pero hacemos lo, lo mejor posible. Dice Semun poco de 
todo blogs se me había pasado invitarle a mi canal ah no 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 he ido a tu canal amiga muchas gracias lo tengo pendiente gracias por esta invitación y gracias por estarnos acompañando taller de belleza y aromas un saludo amiga gracias por estar aquí con nosotras también eh, Ángel, Angélica Macías, que nos lo pasamos muy padre. Es, ellas nos están hablando del día que fuimos a comprar suculentas con mi hermana Isabel. Gracias por estar aquí presente, María Luisa Velarde. También tú me comentas a cada rato, amiga. Muchas gracias por estar apoyándonos. Te mando un fuerte abrazote a mi amiga Lourdes Villafaña, a mi amiga Ray Tom. Muchas, muchas gracias a ustedes, amigos Miriam. Ocampo, gracias por estar aquí, mi amiga, mi amiga Efraín también está aquí, Conchita Blogs, un enorme abrazote para ustedes, un saludote, gracias por no abandonarnos, Cristina Rentería, hola amiga, saludos, saludos a ti también, un fuerte abrazo, Margarita Solís, Gutiérrez, un abrazo, mi amiga Maricesi, también a ti, a ti sí te he ido a visitar a tu canal, amiga, gracias por estar aquí, Evangelina Torres, ella me dice que con todo respeto tus hijas están bonitas y yo no soy fea, ah, tú no eres fea, pero no bajas de peso, ay amigos, tengo tantas cosas que platicar con ustedes, pero ténganme paciencia, ya les diré qué sucede. Gracias, gracias por tu comentario, comentario amiga Evangelina Torres. Un abrazo y saludo a nuestra hermana, a nuestra amiga Ada García. Uh, déjenme ver, ya, ya le mandé saludo a nuestra amiga Carmen Tapia. ¿Quién más viene por aquí abajo? Ale JRZ Rosario. Un abrazote, un saludote para ustedes. Es que esta otra amiga es Rosario y es 5 IM. Tengo dos amigas rosarios. Gracias por estar aquí. A nuestra hermana. A nuestra hermana. Bueno, que traigo con los hermanos. A nuestra amiga Irma Nafali. Un fuerte abrazo para ti también, amiga. Muchas gracias por estar aquí. Siempre, siempre al pendiente. Aquí ya vemos otra vez a, a nuestra amiga Magali, nuestra a amiga América. Adriana Martínez, un saludote, un fuerte abrazo. Lourdes Villafaña, creo que también ya te mandé saludo, amiga Lourdes. Eh, a nuestra amiga Gila Medina, un saludote amiga, gracias por estar aquí presente, cuídate mucho hasta qué lugar donde vives. Mi amiga Jaiba en receta, la cocinita de Isabel, acuérdense que ellas tienen canal aquí en la plataforma, visítenlas por favor. María de la Luz, otra vez mi amiga María de la Luz. Eh, mi amiga Antonieta, otra vez mi amiga Antonieta, ya les mandé saludote, gracias, gracias por estar siempre presente, amigos. Tesoros 42, dice que ya no supo el chisme, si ya encontré, no, amiga, me quedé con que ya no irías a la otra por causa de la distancia y de los exfamiliares, en efecto, en eso sigo, sigo en que no, tampoco no te voy a mentir y decir, no hombre, yo a cada rato salgo y busco congregación, no es cierto, hemos hecho por ir a buscar pero en realidad no, muchas cosas como que sí nos impiden acudir a esas congregaciones que podrían estar cerca de nosotras, porque también, aunque se dice que no debemos buscar al hombre, sino buscar a Dios, porque pues el hombre finalmente es hombre, pero la doctrina sí difiere mucho eh, respecto a lo que nosotras conocimos, amiga, y siento que eso sí, siento, igual quién sabe, amigos, no hay más que probar o intentar, pero como que sí sería un problema, más sin embargo, pues sigo orando, sigo pidiéndole a Dios que me dé, que me dé voluntad, que me dé valentía para asistir a una congregación que estoy checando. Aquí, amiga Tesoros 42, gracias por acordarte de nosotros y tener eso en mente. Mi amigo Israel Sicone otra vez, por aquí anda mi hermana Sharon muchísimas gracias por estar aquí comentándonos, Dios te bendiga un fuerte abrazote por aquí se me va eh, Margarita Solís a que me deje revesuquear por mis pequeñas ay es que son bien empalagosas amiga, pero sí, también sí les doy su tiempo y les doy su chance Ale Berber, un saludote amiga, un abrazo bien bien fuerte para ti, cuídate mucho cuídate mucho Espero en Dios que todo esté tranquilo en tu vida ahora. Recastillo, mi amiga Recastillo, un abrazote. Cuídate mucho también tú, Josefina Áviles, Gloria Romero. Un fuerte abrazo para ustedes, amigas. Gracias por acompañarnos. Gracias de verdad a todos 
por el tiempo que nos brindan porque yo sé que igual que nosotras tienen un montón de cosas que hacer más sin embargo nos permiten entrar a sus hogares y de esta manera acompañarles en lo que ustedes estén haciendo Villa Mari un fuerte abrazo para ti amiga Dios te bendiga por aquí vemos otra vez a Irma Nafali Efraín Leti también un fuerte abrazote para ti amiga ya por ahí te compartí los links te mando un saludote a nuestra amiga Teresa Miramontes si sí me dice que el, la música del último video estuvo un poquito fuerte o un muchito fuerte, disculpas amigos según yo lo estaba midiendo pero ya veo que no, voy a tener más cuidado con eso amigos, gracias por la paciencia Angélica Macías ya te había mandado saludos, mi amiga Yela Medina también América, un abrazote fuerte fuerte, María Luisa un saludote, User Go 2, no sé quién sea pero saludos, saludos, saludos y ahora sí nos despedimos mis queridos amigos Martín Pérez, hola Claudia, hola, eh, aquí no sé si eres amigo o amiga, pero muchas gracias por estar aquí presente y mi amiga Wendolina Áviles Lobato, un fuerte abrazo para ti amiga, cuídate mucho y ahora sí me despido de ustedes mis queridos amigos, amigas, gracias por acompañarnos, nos vemos en un próximo contenido si así Dios nos lo permite, cuídense mucho, Dios les bendiga, adiós.